はい、えー、おはようございますこちらが七ホテルになりますようやくこちらもプロモーションでオープンしましたとても古いんですけどやっぱり七から近いのと、えー、まあ使い勝手がいいのかなというところですよねであとまあ部屋があの改装して、えー、新しくはなってますから、えー、新しい部屋をオーダーした方がいいと思いますただまあバスタブとかはね、えー、長かったですねまあ、前回ね、えー、泊まったブリスレジデンスみたいな感じで、まあ、トンロの方にね行,く行かれるか、まあ、この周辺で遊ばれるんだったら、えーまあ、あと新しい極端にねあの高いホテルか安いホテルかって話になってしまうので、えー、まあちょっとどちらかをねチョイスしてもらえればと思いますでここは僕はタバコ吸いませんけどあの灰皿も備え付けられてましたから、まあ、タバコも吸えるお部屋じゃないかなと思いますまあ部屋はねそんなに最近また開けてる感じだからあのタバコの匂いとかしませんでしたけど、えー、まあもっと混んでくればまた別かなとも思いますあとね一つ注意しなきゃいけないのはチェックインすると,、えー、とベルボーイのお兄さんが一緒にずっとついてきますからでものすごい欲しそうな顔してあのチップのねあの教養がありますのでそこだけ気をつけてくださいで安い値段を渡すと嫌な顔あからさまに嫌な顔されるので、えーまあ、いかがなもんかなというところですねでこれはプールの方ですえー、こちらのプールの方はなかなかね快適なんで僕はこのプールがすごい好きなんですよね部屋からバスタオルを持ってく必要もないので、えー、こちらのプールでね借りてくださいまあ平日なんでさすがにね、えー、ここにバンコクから泊まりに来る人はいないんで、まあ、ファランのねおっちゃんたちしかいませんでしたけど、まあ、こんな感じであのジャグジーがね本当はもっともっとね森がいっぱい森林がいっぱいあったんですけど、えー、今はみんながみんなカットされちゃってますねちょっとがっかりしたのはね、ここのジャグジーを楽しみに来たんだけど、あの、水がね、ちょっと綺麗じゃなかったですね。ちょっと濁ってて、えー、いかがなもんかなというところで、ちょっとやっぱりね、滞在するお客さんが少ないのかなというのはあからさまに感じましたね。ちょっと管理ができてません。まあ、その辺をね、気にする方は、あの、他のホテルの方が、ブリスレジデンスの方が綺麗んじゃないかなと思います。まあ、気にならなければね、十分楽しめると思いますよ。なんとなくね、この大都会の7の、ね、中でポツンとこういうオアシスが本当はねもっとジャングルだったんですけどあの、まあ、またね、えー、管理が行き届いてくれば素敵な場所になるんじゃないかなと思いますプールはね奥に進めばだんだんと、えー、深くなるようなタイプなのでいきなり行ったらね足がつかなくて溺れそうになっちゃいましたよ今回もね使い勝手のいいインスタ360の、えー、64ギガメガで、えー、撮ってます、えー、防水ができるのとあとまあ首にくっつけとけば何でも取れちゃうので、えー、非常に楽なのでね、えー、私はおすすめしますこちらは朝食です今回の大ヒット作は、えー、おかゆでしたここのおかゆはねちょっとうまいねえー、まあすごく朝からニンニクパワーなんだけどたまらない味です。ぜひよかったら食べに来てください。他のメニューはね、あのー、そんなに変わり、変わり映えはないですけど、でも新鮮なのと、えー、作り置きしてないというか、すぐあの作って持ってきてくれるのでいいですよ。ちなみにね、後でご紹介しますけど、あの、おかゆはね、めっちゃ生姜が入ってるんで、えー、体が温まります。だからまあ、あのー、コビットでねちょっと心配だったり風邪ひきそうだなとかっていうねバンコクの滞在が長かったら、えー、最終最後にここでね、えー、こんな朝食食べて体を整えるのもいいんじゃないかなと思いますこちらが本日のビュッフェメニューになりますまあちょっと卵系が多くなっちゃいましたけど、えー、すごくね味付けがやっぱファランが多いんであのいい味ですよあのバターとねミルクがいっぱい入ってる感じですあとねこちらのビュッフェはあの例えば連泊して2日目3日目4日目っていうところの,あのビュッフェのチケットっていうのはくれませんあの1日目だけくれてで2日目3日目みたいな感じはあの朝ね、えー、フロントに行って、えー、ビュッフェくれ食べるよって言えばくれますんでそこだけね、えー、注意していただければと思いますまあ本当に7ホテルはあの古き良き時代の、えー、まあ高級ホテルだったというねその面影が残ってますよやっぱタクシーがね入ってきたり車が入ってくればすぐにねベルボーイ動きますしあのフロントも古いけどねあのー、もう本当皆さんねホテルの方がねあの一生懸命働いてるのがわかるしやっぱプライドが高いっていうのはすごく理解できます本当はねあのローフードの果物からね食べていかなきゃいけないんですけどいっつもね、えー、食いしん坊が出ちゃってダメですね本当おじさんの姿でね申し訳ないんですけどあの待機分をね少しでも感じてもらえればと思いますいかがでしたかお別れはですね、えー、ナノホテル前のスポーツバーでの映像になりますので、えー、楽しみに見ていただければと思います
います。これもビールを3杯飲んでして、ヘロヘロになっちゃいました。バイバーイ。